हेलो दोस्तों मैं हूं रोबर्ट आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मिलाप यस मैं आपको मेरे चैनल में सुनाऊंगा कि 11th और 12th साइंस का मैथमेटिक्स इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है आपको अलग-अलग लॉजिक सिखाऊंगा ओके यार सारे वीडियो अच्छे से याद रखिए अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए यस सो अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने डिटरमिनेंट का कुछ बेसिक्स कवर किया था यस अगर आपको देखना होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और पिछला वीडियो भी जाइए और आपको पता चलेगा कि बेसिक्स ऑफ द डिटरमिनेंट हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है सिंपल डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का स्काई सॉल्व कर सॉल्व करने से एकदम सोपे मैं एकदम सोपे करूं तुम्हारा साइंस लेता है पहले वीडियो में ओके तर तो वीडियो वाले बता ओके वो वीडियो पहले देखो बाद में इस वीडियो को देखना ओके तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो उसका अगला जो पॉइंट है वो हम अभी आगे देखेंगे तो उसका अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट ओके प्रॉपर्टीज व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ओके सो प्रॉपर्टी नंबर 1 सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 ओके सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अनचेंज वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनचेंज इज रॉ इज टर्न टू कॉलम और कॉलम इज टर्न टू रॉ एकदम सिंपल क्या होता है कि वैल्यू का डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज होगा वो कभी नहीं चेंज होगा अगर हम रॉ को कॉलम में टर्न करते हैं या कॉलम को रॉ में टर्न करते हैं तो कैसे सर आप बोल रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा कैसे करें क्या बोल रहे हो आप ये प्रॉपर्टी है तो हम एग्जाम में सब में रखेंगे ओके टेंशन लेने नहीं आता सो ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 2 1 ओके okay, सिंपल 10 3 1 2 देन 0 2 1 ओके सो हाउ टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट पहले वीडियो देखो उसमें आप मैंने बताया कि आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है फिर मैं आपको बता दूं 1 डिटरमिनेंट आपको ये हाइड करना है -1 2 2 1 ओके देन -2 दिस -2 देन आपको फिर से ये हाइड करना है 3 0 2 1 ओके एंड देन प्लस minus 1 डिटरमिनेंट ये हाइड करना है आपको 3 0 minus 1 2 अगर आपको ये डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आंसर मिलेगा -17 आप कर लीजिए ओके सो आंसर विल बी -17 राइट सो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है रॉ टर्न टू कॉलम कॉलम टर्न टू रॉ डिटरमिनेंट ऑफ चेंज ओके सो केस अभी क्या आएगी ये डिटरमिनेंट ए हो गया इसका आंसर तो मिल गया आपको -17 ओके okay, तो सेकंड डिटरमिनेंट विल बी टेक विल व्हाट विल डू दिस वन इज द फर्स्ट रॉ रॉ 1 ओके सो रॉ 1 विल चेंज टू कॉलम सो 1 2 1 रॉ इज चेंज टू कॉलम 1 2 1 द ओके दिस रॉ इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम ओके अगेन दिस रॉ इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम 3 1 2 3 1 टू कॉलम कॉलम नंबर 2 ओके 0 2 1 दिस इज द रॉ आर 3 ओके दिस कन्वर्टेड इनटू द C3 कॉलम 0 2 1 सो हमको इसको सॉल्व करना है इसका भी आप अगर सॉल्व करते हो 1 हेड करना है -1 2 2 1 ओके देन -3 हेड करना है 2 1 2 1 देन प्लस 0 डिटरमिनेंट इफ वी विल सॉल्व दिस 1 minus 1 minus 4 minus 3 then 2 minus minus 2 plus 2 and plus 0 then this is minus 5 and this is minus this 2 plus 2 4 is equal to minus 17 okay a is equal to minus 17 a1 is equal to minus 17 सो so, लास्ट में क्या प्रूव हुआ a is equal to a1 सो so, हमने क्या देखा वैल्यू डिटरमिनेंट विल बी अनचेंज विद द रॉ ऑर्डर टू द कॉलम और कॉलम टर्न टू द रॉ हमने रॉ को टर्न टर्न कर दिया कॉलम में और कॉलम को टर्न कर दिया रॉ में ओके सो a का आ गया माइनस 17 आंसर a1 जिसको हमने सारे रॉस को कॉलम में टर्न कर दिया था उसका आंसर आ गया माइनस 17 सो a is equal to a1 सिंपल फिनिश प्रॉपर्टी नंबर 1 एकदम पार्ट जस्ट टू इसरेज द कारण में एकदम सोपे ओके लक्ष्य दूं मैं कहीं से फक्त व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 सिंपल ओके सो प्रॉपर्टी नंबर 2 वी विल प्रोसीड फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 2 व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 इफ एनी टू रोज ऑफ द कॉलम आर इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ द कॉलम आर इंटरचेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन ओके इसका मतलब क्या है अगर हम डिटरमिनेंट के कोई दो रोज या कॉलम इंटरचेंज कर देते तू इधर आ जा भाई मैं उधर जा रहा हूं इंटरचेंज इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको जो मिलने वाला है वो सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर फर्स्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस 5 है तो कॉलम और रोस को इंटरचेंज करने के बाद में आपको -5 मिलेगा मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस मिलेगा तो पहला माइनस है 
तो दूसरा प्लस मिलेगा ओके सो हम आप एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे ओके सो इज डिटर्मिनेंट ए वन थ्री जीरो टू माइनस वन टू माइनस टू वन सो ये हमने प्रॉपर्टी वन में देखा था यही मोटी डिटर्मिनेंट है हम सॉल्व किया था इसको सो इसका आंसर मिला था हमको माइनस सेवनटीन ओके सर दिस डिटर्मिनेंट इज माइनस सेवनटीन ओके सो प्रॉपर्टी नंबर टू एनी टू रोज कॉलम इंटरचेंज सो वट विल डू दिस इज कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर थ्री ओके सो वी विल इंटरचेंज दिस कॉलम वन एंड कॉलम नंबर टू सो टू माइनस वन टू दिस इज द फर्स्ट कॉलम ओके सो वी विल जस्ट इंटरचेंज भाई तू इधर आ जाए मैं उधर से आता हूं सो टू माइनस वन टू ओके दिस विल बी बिकम दिस इज कॉलम नंबर टू सो दिस बिकम कॉलम नंबर वन ओके देन दिस इज कॉलम नंबर वन वन थ्री जीरो बिकम्स कॉलम नंबर टू वन थ्री जीरो हमने बस चेंज करते हैं दोनों का जगह चेंज करते हैं एकदम प्लेस चेंज ओके टू माइनस सो रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज इंटरचेंज सो टू माइनस वन टू वन थ्री जीरो माइनस टू वन और अभी इसका आंसर निकालेंगे अपन ये भी सिंपल डिटर मैंने सॉल्व करना है आपको बस टू थ्री जीरो टू वन ओके देन माइनस वन ओके माइनस वन देन इसको माइनस वन टू टू वन देन माइनस वन ये आ गया माइनस वन थ्री जीरो इसका आंसर आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्लस सेवनटीन दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस अंडर सू क्या किया हमने आपको so this is minus 70 this is plus 70 so this is true property number 2 is true that any two rows or the column interchange then the value of determinant is changes its sign just the simple ekdam full marks kabhi nahi bolunge aap ekdam mast ya dhyan karke dekhiye video okay so ye ho gaya property number 2 okay okay so property number 3 what is the property number 3 by property number 3 kya hai ekdam simple hai abhi क्या है प्रॉपर्टी नंबर थ्री इफ एनी टू रोज ऑफ द और दी कॉलम एनी टू रोज और दी कॉलम आर आइडेंटिकल आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो भोपड़ा जीरो भोपड़ा ओके मींस क्या है इसका मीनिंग अगर टू रोज और द कॉलम्स ओके एनी टू रोज ऑफ द कॉलम आर सिमिलर और आइडेंटिकल एकदम एक दूसरे से मिलते हैं जैसे जो है एकदम सो अगर आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आपको जीरो मिलने वाला है लास्ट यस The value of determinant is zero if two rows or two columns are identical. Okay, so how do we prove it? So suppose this is the determinant. Okay, a is equal to determinant one three zero one three zero minus one two one. Okay, so this is column number one, this is column number two, and this is column number three. Okay, so if you see column number one is equal to one three zero, column number two is equal to one three zero. Okay, मतलब क्या है? Column one भी same है, column two भी same है. हमने देखा any two rows or two columns are identical. तो so, दोनों तो भाई भाई देख रहे हैं अपने जुड़वा भाई ओके तो इसको सॉल्व करेंगे अपन ओके सो वन डिटर्मिनेंट थ्री जीरो टू वन ओके देन माइनस वन थ्री जीरो टू वन देन माइनस वन थ्री जीरो थ्री जीरो देन इज इक्वल टू वन इंटू थ्री माइनस जीरो माइनस वन थ्री माइनस जीरो माइनस वन इंटू जीरो सो इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हेंस टू समझ लगा मुझे क्या है हेंस टू टू और द टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो बोला सो एक और मैं सॉल्व किया डिटरमिनेंट को ओके दो हमको सेम कॉलम्स थे आप वैसे रो के सामने कर सकते हो रो चेंज करके उसका वैल्यू निकला आपको जीरो ही मिलेगा डायरेक्ट जीरो हो एकदम सिंपल है जुड़वा बहुत इसलिए जीरो जुड़वा बहुत टेकन दिया जीरो एकदम सिंपल है रास्ते का टेंशन नहीं है गरज नहीं आपको नहीं समझा तो कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए ओके सो मैं हूं आपका जवाब देने के लिए सो दिस इज दिंपल दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थ्री सो वे विल प्रोसीड फॉर द प्रॉपर्टी नंबर फोर ओके ओके सो अभी प्रॉपर्टी नंबर फोर प्रॉपर्टी नंबर चार प्रॉपर्टी नंबर चार का है इफ इच इलेमेंट ऑफ द रो Or the column, okay? If each element of the row of the column is multiplied by a constant k, constant k factor, then the value of the determinant is k times of the value of the given determinant. 
समझ का ईच इलिमेंट ऑफ द रोन दो कॉलम रोन कॉलम का प्रत्येक इलिमेंट जर एखा के फैक्टर ने मल्टीप्लाई जर के अगर के फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको सो so, आने वाला जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो के टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट के टाइम्स ऑफ पहले का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू आपको मिलेगा ये भी एकदम सिंपल है टेंशन लेने की जरूरत नहीं सपोज देर इज एन एग्जाम्पल ओके ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वन थ्री टू फोर ओके वन थ्री टू फोर सो इफ वील कंसिडर के इज इक्वल टू टू फैक्टर टू हमें कंसिडर कर ले के सो अगर ए वन द न्यू डिटर्मिनेंट बोले ए वन इज इक्वल टू टू इन टू दिस डिटर्मिनेंट वन थ्री टू फोर ओके टू इंटू दिस इज इक्वल टू टू इंटू ए ए इज अवर गिवन डिटर्मिनेंट ओके सो प्रू दैट इफ इच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट के फैक्टर दिन द वैल्यू इज के टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट ओके ए वन इज इक्वल टू के टाइम्स के इज टू इज इक्वल टू इन टू ए So this is again simple. This is the raw property number four. Four number three property. Four property finish. Like that, simple. Okay. If you don't understand the video, please remind me. Then see it again. Share the video. Share it again. Like it again. Subscribe it again. Okay. So this is property number four. So we will proceed further. Okay. So property number five. Yes, property number five is there. If each element of the raw or the column. Okay. प्रत्येक इलेमेंट रॉ कॉलम मतला जर एक्सप्रेस टू नंबर ओके जर दोन नंबर की बेरीज हा दर्शवेट If you will see here, a1 plus x1, there is the summation of these two numbers. Okay, so then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. Okay, so that can be expressed as sum of two determinant one, determinant two. So we will see that. So this is the determinant a1 plus x1. Okay, b1 plus y1, c1 plus z1. There is the summation of two numbers, a1 plus x1. Okay, then a2, b2, c2, raw number two, then a3, b3, c3. Okay, so this raw is indicating the sum of the two numbers. Okay, so this determinant is equal to a1, a2, a3, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Thus, you have to remove this sum, this number from the summation. Okay, and separate the two determinants. Okay, so this is the first determinant with a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Plus second determinant is You have to put this number only x one okay plus y one okay z one okay and this will be remain same a two b two c two a three b three c three okay x one y one z one a two b two c two a three b three c three okay it is very simple simple if you remember the raw raw number is two sum of number two numbers then determinant can be expressed as the sum of the two determinant yes even but this determinant is indicated as with separate two determinants. Okay, a1, a2, b1, b2, and then x1, y1, z1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. Simple. ये भी एकदम ध्यान रखना एकदम simple है. कोई tension नहीं. दो तीन बार पढ़ लो. Okay. समझ में आया तो video को rewind करो थोड़ा सा. Okay. बस determinant आपको separate करना है. Separation दिखाना है आपको. Is equal to two determinants. Okay. So this is again simple. This is the property number five. Okay. So we will proceed for the next property. Okay. So The property number six. Property number six. Kaya re bo. Kya hai property number six? Wo bhi ek bhutna simple hai. Five property ho gaye. Jaise hi six property. Six number property number six. Okay. So what is the property number six? If a constant multiple of the, all the element of any row or the column is added to corresponding element of any other row or the column, then the value of the new determinant is same as that of value of the original determinant. Yes, it is very simple. ओके वेरी सिंपल एक बार पढ़ लो आपको समझ आएगा कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट एक कांस्टेंट मल्टीपल यू विल कंसीडर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो और द कॉलम एनी रो ऑफ द कॉलम देन इट इज एडेड टू द करस्पोंडिंग एलिमेंट ओके वी विल ऐड दैट कांस्टेंट मल्टीपल टू द करस्पोंडिंग एलिमेंट देन द वैल्यू ऑफ दैट न्यू डिटरमिनेंट विल यू गेट इज सिमिलर और इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट ओके सो वी विल प्रूव विद द एग्जांपल ओके सो वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर दिस टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी नंबर 6 ओके ओके सो दिस इज एक एग्जांपल एग्जांपल फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 6 ओके सो व्हाट इट इज ए इज इक्वल टू अगर ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 2 3 माइनस 1 2 0 1 2 1 दिस इज थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ओके थ्री ऑर्डर 1 2 3 थ्री कॉलम्स थ्री रोस ओके सो 
इफ वी विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट ओके सो हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट फिर से मैं कहूंगा पहला वीडियो तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है ओके सो अगर आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो 3 into minus 2 minus 2 is equal to minus 8. You will get the value minus 8 for this determinant. Okay, so property number 6, what is R1 is equal to R1 plus 2 R2. What is the property number 6? If the constant multiple, constant multiple of all the elements of any row or the column is added to the corresponding row or the column, then the value of the new determinant will get is similar to the value of the According to property number 6, if R1, if we will take R1 is equal to R1 plus 2 R2, we will take this, okay? So, R1 plus 2 R2, if constant multiple, we will consider this 2, K is equal to 2. So, R1 tends to R1 plus 2 R2 or R1 is equal to R1, we will indicate dash R1 plus 2 R2. So, A1 is equal to R1 plus 2 R2. This is the R1, okay, R1, R2, R3, okay? R1 plus 2 R2. R1 is 1 plus 2 r2 is what minus 1 so 1 plus 2 minus 1 like this r1 plus 2 r2 okay so second column is 2 r1 plus again 2 r2 r1 is 2 okay this is 2 plus 2 r2 2 into this 2 okay r1 plus 2 r2 so again fourth column number 3 3 plus 2 into r2 r2 is what 0 so R1 plus 2 R2 we will take this and this will be say minus 1 2 0 minus 1 2 0 1 2 1 1 2 1 if we will solve the determinant 1 minus 2 is equal to minus 1 okay 2 plus 4 is equal to 6 then 3 plus 0 is equal to 0 then again minus 1 2 0 1 2 1 okay so this is very simple you have to just solve this determinant okay solve this determinant and you will get the value as a minus 8. Hence proved because a is equal to minus 8, a1 is equal to minus 8. So a is equal to a1. Hence proved property number proves property number constant multiple for the corresponding row or the column. Okay, r1 plus 2 r2, r1 plus 2 r2, r1 plus 2 r2. Okay, multiply the determinants all the apne. Okay, so you will get the same one. A1 is equal to A1. So property number 6 is proved. Okay, so you have to properties in the exam. You have to solve the properties in the exam. Okay, so you have to solve the properties in the exam. Okay, so you have to solve the properties in the exam. Okay, so you have to solve the properties in the exam. Okay, so you have to solve the properties in the exam. Okay, so you have to solve the properties in the exam. Okay, so we will proceed for the property number 7. Yes, James Bond 7. Okay, so the property number seven, property number seven, क्या मानते हैं If if the each element of the determinant, this is the symbol of the determinant, दो नहीं है शायद। If the each element of the determinant above or the below the main diagonal, below, above or below the main diagonal is zero, then the value of the new determinant is equal to product of that diagonal elements. Okay, it is very simple. So we will see what is the main diagonal. Okay, so this is the determinant. A1, 0, 0, B1, B2, 0, C1, C2, 0. So, so the, we have to see that the value of the above or below the main diagonal. So, this is the main diagonal. If you see, these are the elements for the main diagonal. A1, B2, C3. Okay. So, what he said, if each element of determinant above or below the main diagonal is 0. If this main diagonal, then below, if you see the element below the main diagonal is 0. Okay. 0, 0, 0. Below. Okay is equal to if above a1 b2 c3 is the main diagonal okay then above elements are zero okay zero 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 a1 a2 b3 above elements are zero here below elements are zero okay so if as you can determine how it is above is zero hai or below is zero both are same so is equal to the new new determinant value is equal to the product of that diagonal elements आपको जस्ट प्रोडक्ट लेना है इन दो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है a1 into b2 into c3 a1 into b2 into c3 a1 into b2 into c3 जस्ट सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो तीनों का डायगोनल डिटरमिनेंट का आंसर आपको मिल जाएगा एकदम सिंपल डायरेक्ट नहीं है ऊपर जीरो दिख रहा है या नीचे जीरो दिख रहा है तो डायरेक्ट डायगोनल देखना क्या है दोनों सारे तीनों एलिमेंट्स पे मल्टीप्लिकेशन करना है उत्तर डायरेक्ट सिंपल फुल मार्क्स एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं so this is the property number seven. Okay, it's done so fast. That's the two of us. Just because 
एकदम सिंपल है तो वाचन घायस फंडामेंटल है लॉजिक कड़ो लक्षा देव घायस फिर वॉट इज द लॉजिक ऑफ दैट जीरो जीरो अबो जीरो बिलो जीरो देन द वैल्यू इज ए टू ए वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट वन वन टू थ्री सिंपल देन अगर आपका फिर भी कमेंट है तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बस में एक रिमार्क है छोटा सा रिमार्क वो रिमार्क क्या है इफ ऑल द इलेमेंट इन द एनी रो और द कॉलम इफ ऑल द इलेमेंट इन द एनी रो और द कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट और वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो तो कैसे भाई क्या है उसका मतलब कि अगर कोई रो या कॉलम में अगर सारे इलेमेंट जीरो है तो उसका वैल्यू जीरो है एकदम सिंपल रो या कॉलम जीरो इट इज जीरो Okay, so you will see the determinant zero zero zero. There is first column, second column, third column. So first column is zero. Okay, सारे column सारे value क्या दिख रहे हैं आपको? Elements क्या दिख रहे हैं? Zero दिख रहे हैं. So we will solve this element uh, determinant. Sorry. Okay, so zero into two minus two, then minus one. Okay, zero. Okay, and then plus three. Zero minus zero is equal to zero. Hence the remark is true. ओके okay, क्या अगर डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम का सारे इलेमेंट्स अगर आपको जीरो दिख रहे अंडा वो वो अंडा दिख रहे रो जीरो है पूरी या कॉलम जीरो है पूरा ओके okay? अगर जीरो दिखा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो सिंपल डायरेक्टली जीरो सिंपल इसके बाद में हम इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ओके आपको प्रूव करना है अकॉर्डिंग हमें सात प्रॉपर्टीज देखिए ओके तो सात प्रॉपर्टी के बेस पे एग्जाम्पल लेंगे हम कैसे प्रॉपर्टीज को प्रूव किया जाता है ओके सो देर इज वन एग्जाम्पल ओके शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो हमको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो वो भी सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के कौन सी हमको देखनी है कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है वो आपको ध्यान में रखनी है और इसको सॉल्व करना है सो दिस इज डिटर्मिनेंट वन जीरो वन फाइव जीरो फाइव वन टू जीरो टू सिक्स जीरो टू टू थ्री जीरो थ्री सेवन जीरो सेवन सेवन इज इन थ्री इज इक्वल टू जीरो ये प्रूव करना है हमको ओके तो दिस इज रो वन दिस इज रो टू दिस इज रो थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ओके सो अगर आप ध्यान से देखे देखोगे इस डिटर्मिनेंट को तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वन जीरो वन ओके आर वन वन जीरो वन है यहाँ पे आर थ्री में वन है आर कॉलम टू में आप देखोगे तो टू जीरो टू है यहाँ पे टू है थ्री जीरो थ्री है यहाँ पे थ्री है तो हम ऐसा आपको ध्यान में रखें अभी ऐसे जब न्यूमेरिकल से आपको सॉल्व करने को आएंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व थ्रू करने को आएंगे ओके okay, आपको ध्यान रखना कि हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? उसके लिए आपको सारे प्रॉपर्टीज याद करने होंगे धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टीज के लिए आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए ओके okay? अच्छी प्रॉपर्टी को मैंने समझाया सारे साथ सात प्रॉपर्टीज आपको समझाए तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे देखेंगे हमें अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर तीन याद होगा प्रॉपर्टी नंबर थ्री वॉट इज द प्रॉपर्टी नंबर थ्री ओके रिवाइंड कर लो देख लो मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर थ्री वॉट इज दैट सो इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेटर आइडेंटिकल इफ एनी टू रोज Any two rows or the uh, column are identical, then the value of the determinant is zero. Okay? क्या है कि अगर कोई भी two rows और तो column अगर similar है, equal है, okay? तो उस determinant का value zero होता है. ये हमको याद आना चाहिए. अरे property number three ये सब मैं बताया था. Okay? तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें हम वो property apply कर सकते हैं. Yes, apply कर सकते हैं. क्यों? Because यहाँ पे हम एक तो वन टू थ्री यहाँ पे ला सकते हैं लाइक सिमिलर टू आर थ्री यहाँ पे फिर यहाँ पे वन जीरो वन टू जीरो टू या थ्री जीरो थ्री ला सकते हैं हमको कुछ तो ऑपरेशन जैसे फॉलो करने होंगे ओके तो हम काम करते हैं यहाँ पे हम वन टू थ्री लाने की कोशिश करते हैं ट्राई दिस ओके सो वी विल फॉलो वन ऑपरेशन आर वन इज इक्वल टू ओके आर वन माइनस आर थ्री अगर किया हमें वन जीरो वन माइनस वन अगर किया तो हमें यहाँ पे हंड्रेड मिल सकता है ओके सो आर वन ओके आर वन माइनस आर थ्री ये हम ऑपरेशन यहाँ पे फॉलो करेंगे आर वन माइनस आर थ्री ओके दिस इज आर वन दिस इज आर थ्री अगर आर वन माइनस आर थ्री हमने अप्लाई किया यहाँ पे सो आर वन माइनस आर थ्री इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू वन जीरो वन माइनस वन इज इक्वल टू हंड्रेड टू जीरो टू माइनस टू इज इक्वल टू टू हंड्रेड थ्री जीरो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ओके देन रो नंबर टू बिल्कुल सिक्स जीरो सिक्स सेवन जीरो सेवन ओके देन इज वन टू थ्री ओके दिस वन इज मैन अगेन यहां पे देखो अभी इफ यू सी आपको क्या करना है कि दिस इज द रॉ नंबर थ्री ओके सो रॉ नंबर थ्री और रॉ नंबर वन को आपको इक्वल करना है तो देखना आपको हम क्या इक्वल कर सकते हैं तो अभी इस डिटर्मिनेंट को हम फिर से थोड़ा सा रिजोल्व कर लेंगे ओके सो इज इक्वल टू हंड्रेड अगर इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो हंड्रेड इंटू वन इज इक्वल वन यहाँ पे 200 हंड्रेड है हंड्रेड इंटू टू अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 200 हंड्रेड मिल जाएगा देन अगेन थ्री 
थ्री इन टू हंड्रेड किया तो थ्री हंड्रेड मिल जाएगा ओके देन दिस रिमेन सेम फाइव जीरो फाइव सिक्स जीरो सिक्स सेवन जीरो सेवन वन टू थ्री अब इसी आपको यहाँ पे एकदम सिंपल हो गया यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा वन टू थ्री यहाँ पे दिख रहा है तो मतलब आपके चांसेस है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आपको सिमिलर मिल सकते हैं इक्वल आइडेंटिकल मिल सकते हैं तो उसके उसके लिए आपको क्या करना है हंड्रेड को कॉमन निकाल लेना है बस डिटरमिनेंट के बाहर सो इफ यू टेक दिस हंड्रेड आउट ऑफ द डिटरमिनेंट देन यू विल गेट दिस डिटरमिनेंट ओके सो दिस इज वन टू थ्री बिकॉज हंड्रेड को हमने अलग से निकाल लिया ओके देन दिस इज फाइव जीरो फाइव सिक्स जीरो सिक्स सेवन जीरो सेवन देन वन टू थ्री इफ यू सी हियर रो नंबर वन इज इक्वल टू वन टू थ्री रो नंबर थ्री इज इक्वल टू वन टू थ्री मतलब टू रोज आर आइडेंटिकल टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन दैल्यू ऑफ दिटरमिनेंट इज जीरो हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर थ्री तो इसमें क्या रहा है रो वन इज जीरो रो वन इज सेम आर वन इज इक्वल वन टू थ्री आर थ्री इक्वल टू वन टू थ्री सो टू रोज आर आइडेंटिकल देन दैल्यू इज इक्वल टू जीरो डाबे बाजू इज इक्वल टू उजी बाजू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सेंस प्रूव बस एकदम सिंपल है आपको बस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज याद रखना है ऐसे एग्जाम में अगर पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन तो सारे प्रॉपर्टीज ऐसे कागज पर लिख लो और कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो देखना बस एकदम सिंपल एकदम सोपै टेंशन है जी गरज नहीं फिर प्रॉपर्टीज व्यवस्थित बढ़ा वीडियो का रिमांड करा प्रॉपर्टीज व्यवस्थित बढ़ा तो मैं एकदम सोप जा रहा है ओके सो अपन आगे पूरी स्टेप हो गया ओके सो we will see the next point as an application of the determinants is application of the determinants okay so in that we will see the grammar rule ya madhe ahe grammar rule aplyala bagaycha grammar rule manje ga i will see okay ekdam sopa tension ghe garaj nahi what the grammar rule indicates okay so suppose consider the one linear equation okay ek linear equation apan consider karu okay so that linear equation is a1x okay plus b1y plus c1z is equal to d1 okay so second one linear equation is a two x plus b two y plus c two z is equal to d two okay third one linear equation is a three x plus b three y plus c three z is equal to d three okay so in this three linear equation a one b one c one d one are the constants ये जो दिख रहा है दिख रहा है आपको ये जो a one b one c one d one a two b two c two d two a three b three c three d three are the constants are the constants ये ध्यान में रख लो okay so what the grammar rule say d is equal to अगर ये आपके पास में three linear equations है so so determinant d is equal to आपको क्या करना है just आपको x y z जो दिख रहे हैं यहाँ पे equation में वो आपको निकाल देने हैं और जो आपको बचा है मतलब a one a two a three b one b two b three C1, C2, C3, okay. This will be the first determinant. D is equal to A1, A2, A3, P1, B2, B3, C1, C2, C3, okay. हमने क्या किया सिर्फ x, y, z को साइड में निकाल लिया बस. मतलब उसको कैसे करने किया वो determinant यहाँ पर बन गया D is equal to this will be the third order determinant, okay. So dx आपको क्या करना है? dx is equal to आपको देखना है अभी. dx का आप देखना है आपको A1, X, A2, X, A3, X, okay. So for your first column, you have to replace with this constant D1, D2, D3. ओके सो डी एक्स इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ दिस ए वन ए टू ए थ्री इन द फर्स्ट कॉलम जस्ट राइट डाउन डी वन डी टू डी थ्री डी वन डी टू डी थ्री एंड सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम रिमेन सेम दुसरा कॉलम और तीसरा कॉलम एकदम सेम थे चेंज कराए नहीं फिर पहला कॉलम मे डी वन डी टू डी थ्री टाकू दिस इज द डी एक्स तस डी वाई बनना एकदम सोप डी वाई जो आता बस ए वन एक्स प्लस बी वन वाय सो Y will be here, okay? B one Y. So second column will be replaced with D one, D two, D three, okay? So D one is equal to A one, A two, A three, okay? Then second column will be D one, D two, D three, and third column is remain same. The same, the same, C one, C two, C three. This is D one, okay? And D Z is equal to A one, A two, A three, B one, B two, B three, and you have to replace the third column with this constant D one. D two, D three, okay. So this is the determinant symbol. Or grammar rule, what does it say? X is equal to. But here we have a little bit of a problem. I will explain it to you. Okay. So solution, how do we get out of it? According to grammar rule, we have seen that D is equal to D. We have seen that determinant D, D X, D Y, D Z. According to that linear equations, okay. So the solution of this that linear equation or the for this system, solution for this system is X is equal to D X upon D. This dx upon this main determinant d, dx upon d, then 
y is equal to dy upon d this dy upon d okay and then z is equal to dz upon d so according to grammar's rule you will find the value of x value of y value of z in that equation okay it is very simple aapko sirf x y z ki values agar nikalni hai to bas ye determinant se karo d nikalo d se karo dy nikalo dz nikalo simple determinant solve karo third determinant se karo determinant se solve kiya dono ka value mil gaya dy ka mil gaya dz ka mil gaya d ka mil gaya aur bas aapko dikh raha hai x is equal to dx upon d y is equal to dy upon d z is equal to dz upon d where d is not equal to 0 d ka value zero nahi hone chahiye zero nahi hai okay d is not equal to zero so this is the simple this is solution for this equation for this system okay so hum aage dekhenge according to cramer's rule ek aapko ek example bhi solve karke dikhaunga wo bhi ekdam simple hai cramer's rule ko apply kaise karna hai pass wo dekh lo ek baar aapko acche se samajh mein aa jayega fir bada bada ekdam bada bada example aap solve kar sakte ho okay so we will see one example so hum abhi aage dekhne wale hai ek example for the uh, for the cramer's rule okay so ye ek example aapko samajh mein exam mein aa gaya hai ki सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग क्रामर्स रूल यस क्रामर्स रूल का इस्तेमाल करके इक्वेशन को सॉल्व कीजिए इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या है एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ओके दिस इज द वर्ड इक्वेशन ओके सो आपको इसे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आपका सोल्यूशन हो गया बस तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है आपको क्रामर्स रूल फिर याद आना चाहिए हाँ सामने क्या होगा क्रामर्स रूल क्या बताया था वीडियो को रिवाइंड करो ओके फिर से देखो क्रामर्स रूल क्या है सो अकॉर्डिंग टू क्रामर्स रूल हमने देखा था d हमने बड़ा डिटरमेंट लिया था ओके सो दिस इज द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 6 देन सेकंड इक्वेशन x minus y plus z is equal to 2 देन x plus 2y minus z is equal to 2 सो अकॉर्डिंग टू या विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ये इक्वेशन से हमको डिटरमिनेंट d निकाल है सो डिटरमिनेंट d is equal to x plus y plus z आपको बस इनके कांस्टेंट जो है वो आपको यहां पे लिख रहे हैं डिटरमिनेंट्स में x x मींस इट इज 1x एक्चुअली so one y is one then z one then again one here there is a minus y so minus one then z plus z so it is one and x one here plus two y so here plus two and minus z is equal to minus n so this is the determinant d आपको ये determinant d हो गया one 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 minus one 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 two minus one okay so आपको ये determinant solve करना है बस क्या होगा solve कैसे करना है one into minus one minus one is a one minus two then minus 1 okay ye hide karna hai aapko minus 1 minus 1 okay plus 1 into 2 plus 1 so iski value aapko mil jayegi is equal to 4 so this is the determinant d main determinant d humne ye dhoond liya okay so agar aapko cramer's rule yaad hoga to x is equal to dx upon d humne dekha na x ki value agar nikalna hai to dx ko maan lena chahiye aur d maan lena chahiye to humne d ko nikal liya okay ab dx kaise nikalenge so hame ye इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पता है सिक्स टू टू ओके दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सिक्स दिस इक्वेशन इज इक्वल टू टू दिस इक्वेशन इज इक्वल टू टू ओके सो डी एक्स विल फाइंड डी एक्स इज इक्वल टू हमने देखा था ओके डी एक्स क्या है हमें सिर्फ रो वन दिस इज रो वन ओके रो वन आपको किससे रिप्लेस करना है दिस वन सिक्स टू टू दिस कॉन्स्टेंट ओके सो सिक्स टू टू ओके एंड दिस रो टू सॉरी कॉलम टू एंड कॉलम थ्री दिस इज कॉलम वन दिस इज कॉलम टू दिस इज कॉलम थ्री दिस रो वन रो टू रो थ्री ओके सो आपको कॉलम वन जो है वो आप आपको रिप्लेस करना है सिक्स टू टू विद दिस कॉन्सेंट सिक्स टू टू ओके एंड द कॉलम टू एंड कॉलम थ्री विच रिमेन सेम ओके सो वन माइनस वन टू वन वन माइनस वन ओके सो आपको ये रिटर्न सॉल्व करना है सिक्स टू टू वन माइनस वन टू एंड वन वन माइनस वन ओके सिंपल देन अगेन सॉल्व कर लो इसको सिक्स वन माइनस टू ओके देन वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू देन प्लस वन आपको आ गए फोर माइनस माइनस प्लस टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू दिस इज अगेन सिक्स वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू देन वन प्लस फोर टू इज इक्वल टू फोर डीएक्स आपको मिल गया ओके डीएक्स इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फोर वैसे डी वाई निकालना है आपको एकदम सिंपल है सो डी वाई विल बी डी वाई इज इक्वल टू दिस कॉलम वन रिमेन सेम वन 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 सो इन प्लेस ऑफ दिस वाई कॉलम नंबर टू यू हैव टू पुट दिस वैल्यू सिक्स टू टू ओके देन इन द सेकंड कॉलम सिक्स टू टू एंड थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम ओके सो दिस इज डी वाई वन 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 सिक्स टू टू वन 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 माइनस वन ओके सो सिक्स टू टू माइनस वन ओके सो 
अगर आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है एट ओके सॉल्व करके देखना एट मिल जाएगी आपको ओके सो डी जेड लाइक डी वाई इट इज डी जेड डी जेड में क्या करना है आपको बस थर्ड जो कॉलम है वो किससे रिप्लेस करना है दिस वन फ्रॉम दिस वन सिक्स टू टू दिस वन सिक्स टू टू ओके सो डी जेड एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम डी जेड सेम ओके सो वन 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 ओके देन दिस वन विल बी वन माइनस वन टू देन यू हैव टू रिप्लेस दिस कॉलम विद दिस सिक्स टू टू कॉन्स्टेंट एंड यू विल गेट द वैल्यू एज ट्वेल्व ओके तो आपको देखो यहाँ पे डी मिल गया आपको डी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया उसका आंसर आ गया फोर डी एक्स मिल गया आपको उसका आंसर आ गया फोर डी वाई मिल गया उसका आंसर आ गया एट एंड डीजल मिल गया उसका आंसर आ गया ट्वेल्व सो अभी आपको करना क्या है सिंपली अगर आपको क्रामर सूट क्या होगा ओके याद हो जाएगा मैं क्रामर सूट क्या क्या करता है एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी ओके सो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी सो डी एक्स क्या है फोर ओके एंड अपॉन डी क्या है फोर सो एक्स इज इक्वल टू वन सिंपल सो लाइक दिस वाई इज इक्वल टू डी वाई वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन डी क्या डी वाई वैल्यू क्या आठ एट ओके एंड बाई डी डी इज फोर फोर इंटू टू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स की वैल्यू मिलती वन ओके वाई की वैल्यू टू वैसे ही आपको जेड की वैल्यू निकालनी है जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी So what is the dz? Dz is the value of kare baba no. Dz is equal to twelve. So dz is twelve and d is equal to four. So twelve by four is equal to three. Four times two. And the zero is three. X minus la y minus la zero minus la. X is equal to one. Y is equal to two. And z is equal to three. Simple. His kare is two. X minus kare. Y is equal to what? Z is equal to what? X minus z is the value of that. Simple. So Cramer's rule apply. Kela to me nahi equation solve kela. Just a simple method, okay? You have to just remember the grammar rule. Grammar rule का है पता रखो इसे. D is equal to dx upon d, dy upon d, dz upon d. Okay, but d का है जब determinant by determinant का है जब dx का है जब dy का है जब dz का है जब ratio लूट आएगा जब लूट 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 x by z बेटा. Simple. कहीं नहीं समझ लेता comment करा, okay? Video को like करा, share करा, video को remind करो बगैर लोगों को support share करा, subscribe करा, okay? तुम लोग कहीं what लो इस आये समझते हैं? Please मार comment न कमेंट 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 ओके मैं आपको आंसर जरूर दूंगा ओके सो दिस इज द डिटरमिनेंट दिस इज द बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट सो इट्स आपको अच्छे से डिटरमिनेंट का फंडा क्या है एक्चुअली इस वीडियो से दोनों वीडियो देखिए आप पहला वाला वीडियो भी देखिए सेकंड वाला सेकंड पार्ट भी देखिए आपको भी डिटरमिनेंट समझ में आ जाएगा तो इसके बाद में हम मैट्रिसेस देखेंगे ओके मैट्रिसेस एक्चुअली क्या है तो उसके एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे तो ओके तो इस पार्ट में इतना ही तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ओके सो बाय फॉर टुडे ओके वी विल सी विद द नेक्स्ट वीडियो विद द मेट्रासिस फॉर द मेट्रा सब एक बढ़िया वाला वीडियो बनाऊंगा मेट्रासिस के लिए आपको मेट्रासिस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके सो बाय बाय